प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी डेटा के मुताबिक जो है ये देखा गया है कि जो दिल्ली है वो सबसे पोल्यूटेड uh, सिटी रही है 2022 में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सम ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी पी एम और पी एम लेवल्स को इंक्रीज तो किया है आई मीन इम्प्रूव तो किया है बट स्टिल वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो uh, स्टैंडर्ड्स हैं उसको उससे ज़्यादा ही हैं ठीक है तो टॉप ट्वेंटी आई एम सॉरी टॉप टेन जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं 2022 की वो इंडो गेंजेटिक प्लेन में ही आती हैं और नाइन ऑफ दीज टेन सिटीज़ जो हैं उन्होंने सीपीसीबी के जो एनुअल परमिसिबल लिमिटेड है उसको ब्रीच कर दिया है अब इसमें सजेशंस क्या दिए गए हैं उन्होंने कहा है कि एयर शेड अप्रोच लाने की जरूरत है एयर शेड अप्रोच में क्या होता है कि अभी हम समझ लो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को हम सेपरेटली डील कर रहे हैं पंजाब के एयर पोल्यूशन को सेपरेटली डील कर रहे हैं हरियाणा में एयर पोल्यूशन को सेपरेटली डील कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ दैट हम एक पूरा एयर शेड बनाए हम क्या सोचें कि जो इंडो गेंजेटिक प्लेन में जो भी पोल्यूशन है उसको हमको ट्रैप करना है किसी तरह से एक कॉमन जोग्राफिक एरिया में और सबको इकट्ठे मिलकर काम करना है तो उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट बनी है इंडिया में जिसने एयर शेड अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट किया है और सारे अपने जो जो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको वो इकट्ठे करके पॉल्यूशन को एज अ सिंगल एंटिटी देख उसको डील कर रहे हैं ठीक है तो और हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से सोर्स आ रहा है पॉल्यूशन का उसको चेक उस पर चेक लगाना जरूरी है तो आ, बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है फाइनर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स को भी रिड्यूस करना है ठीक है तो ये सजेशंस इस रिपोर्ट में दिए गए हैं तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है दो में इसको लॉन्च किया गया था लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी देता है कि कैसे एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को टैकल करना है बीस से तीस की रिडक्शन करनी है पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन में बाई टू और उसको 2017 का जो है वो बेस ईयर लिया जाएगा अब इसमें जो नॉन अटेनमेंट सिटीज वो हैं जो कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में पीछे रह गई हैं ओवर फाइव इयर्स ठीक है अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को जो है वो मॉनिटर करती है और उसको इंप्लीमेंट करती है अब जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में नाइनटीन में इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर बनाया गया था लेकिन बाद में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की जिम्मेदारी भी इसको दे दी गई फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उससे रिलेटेड भी जो टेक्निकल सर्विस है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को देने का काम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है इसके पास ये भी पावर है कि कोई फाइन लगाना या किसी यूनिट को शट डाउन कर देना अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की वायलेशन हो रही है तो ये सी भी कर सकता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भीम यू पी आई इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन कैबिनेट ने जो है वो एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसमें रुपए डेबिट कार्ड का यूज़ करने पर या भीम यू पी आई ट्रांजेक्शन्स करने पर कुछ इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे ठीक है सो so, अब जो है रुपए डेबिट कार्ड्स या लो वैल्यू भीम यू पी आई जो आपके होंगी उसके लिए छब्बीस करोड़ रुपये की फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है लोगों को दिए जाएंगे ठीक है अब ये भीम यू है क्या भारत इंटरफेस फॉर मनी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डिवेलप किया है 2016 से ये ऑफ कोर्स लॉन्च किया गया था और इसमें बहुत सारे बैंक अकाउंट्स जो है वो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको चला के अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है एक आरबीआई का इनिशिएटिव है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ इसको नॉट फॉर प्रॉफिट और कंपनी की तरह रजिस्टर किया गया है करंटली इसमें लगभग 56 सिक्स मेंबर बैंक जो है वो आपके शामिल हैं और वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चलाने में आर के साथ काम करते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन सिक्स ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 गवर्नेंस uh, के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा हेडेड कह रहे हैं कि uh, एक प्रीलिमिनरी डिटर्मिनेशन की जाएगी कि क्या सेक्शन सिक्स ए जो है सिटीजनशिप एक्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है सेक्शन सिक्स ए जो है आपके 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में वो असम अकॉर्ड साइन होने के बाद डाला गया था ठीक है असम अकॉर्ड आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट और असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में एक ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट साइन हुआ था और 1985 में इसको साइन किया गया था तो ये सेक्शन सिक्स ए है क्या अब इसमें प्रोविजन डाला गया है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कि जो लोग असम में जनवरी फर्स्ट नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी मार्च नाइनटीन के बीच में आए हैं मतलब लगभग छः पाँच साल के पीरियड के अंदर जो आए हैं और वो रिजाइड कर रहे हैं उस स्टेट में तो उनको जो है रजिस्टर करने के लिए एज अ सिटीज़न अलाउ किया जाएगा लेकिन उनको दस साल तक मतलब 1971 से लेकर 
लोग वो पाँच छः साल के पीरियड में अगर उनको आज अलाउ किया जाता है कि हाँ वो सिटीजन बन गए हैं इंडिया के तो उनको दस साल तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे ठीक है तो असाम अकॉर्ड्स के बारे में भी देख लेते अब इसी इसी सेक्शन सिक्स ए के ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रादर तो असाम अकॉर्ड है क्या अब आपको पता होगा कि असाम अकॉर्ड जो है असाम एजुटेशन चल रहा था 1985 में तो जो है उसमें डिमांड रखी गई थी कि जो भी फॉरनर्स 1951 से 1961 के बीच में असम में आए उनको फुल सिटीजनशिप दी जाए इंक्लूडिंग राइट टू वोट जो 1961 से लेके 1971 के बीच में आए हैं उनको 10 साल तक वोटिंग राइट्स तो ना दिए जाएँ लेकिन बाकी सिटीजनशिप के जो है राइट्स उनको दे दिए जाएँ ठीक है लेकिन ऑफ कोर्स 1966 से 1971 का पीरियड जो है वो एग्री किया गया और सेक्शन 6 ए में जो है आ, उसको डाला गया अंडर सिटीजनशिप एक्ट ठीक है सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैकेज भी दिया गया उसके बाद असम को ये आपके असम अकॉर्ड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेल मेड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नेंस के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पांस मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पटिशन फाइल की है कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो असेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो फेयर इक्विटेबल और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए अब ये इशू है क्या आपको याद होगा फेबररी 2014 में आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा और आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके तेलंगाना बनाया गया था अब दोनों की दोनों स्टेट जो है अपने हिसाब से सेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जो है इंटरप्रटेशन सोचती हैं तो लगभग ऐसे 245 इंस्टीट्यूशंस हैं कोई ना कोई डिपार्टमेंट हो सकता है कोई भी आ, ऐसी आ, जो है कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन वो अब जो है तेलंगाना में आ गया है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी ज़रूरी है तो ऐसे लगभग वन पॉइंट करोड़ के टोटल फिक्सड असेट्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करनी अभी तक बाकी है इसके लिए बहुत सी मीटिंग्स की जा चुकी हैं अब जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है तो सुप्रीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का क्लेम क्या है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कहती है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शीला भिड़ा जी की कमेटी थी एक्सपर्ट कमेटी जो कि रिकमेंडेशन जिन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था कि बाइफरकेशन जो है वो 89 नाइन आउट ऑफ 91 वन शेड्यूल नाइन इंस्टीट्यूशन जो इस एक्ट में बाइफरकेशन का जो एक्ट था उसमें से शेड्यूल नाइन के जो आपके इंस्टीट्यूशन है उसमें से एट्टी की जो है बाइफरकेशन होनी चाहिए लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट जो है अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस रिकमेंडेशंस को उसके ऊपर काम नहीं कर रही है तो होम मिनिस्ट्री जो है उससे भी पूछा गया यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिटी दी कि हेडक्वार्टर असेट्स जो होते हैं उसको आप कैसे डिवाइड करोगे उसको आप डिवाइड समझ लो कोई भी जब तो एक स्टेट को आप बीच में से तोड़ते हो उसको मतलब बाइफरकेट करते हो तो जो असेट जिस स्टेट में आ गया उसकी लोकेशन के बेसिस पर उस हेडक्वार्टर असेट को जो है वो उस उस पर्टिकुलर स्टेट को दिया जाएगा ठीक है अब समझ लो आंध्र प्रदेश के वो वाले एरिया में जहाँ पर तेलंगाना बन गया है और अगर वहाँ पर कोई हेडक्वार्टर लोकेटेड है तो ऑफ कोर्स वो एरिया जो है वो तेलंगाना को दे दिया जाएगा ये होम मिनिस्ट्री का कहना है अब तेलंगाना क्या कह रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है कि एक्सपर्ट की कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो तेलंगाना के इंटरेस्ट में नहीं है इसीलिए और कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है उस एक्सपर्ट कमेटी द्वारा अंडर सेक्शन 53 थ्री ऑफ रिओर्गनाइजेशन एक्ट इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो असेट्स इवन आंध्र प्रदेश में भी लोकेटेड हैं उसको भी आप जो है स्टे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड करो ऐसा नहीं है कि लोकेशन के बेसिस पर ही जो है आंध्र प्रदेश में में जो आपके जो जो है आंध्र प्रदेश का जैसे भवन जो है न्यू दिल्ली में उसको आप जो है सिर्फ आंध्र प्रदेश को नहीं दे सकते क्योंकि उसके बाद डिवीजन हो चुका है तो उसको भी जो है स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन उसको डिवाइड करना चाहिए अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है अब आपको पता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है अगर दो स्टेट्स में होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में फैसिलिटेटर बनती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो इंटरवेन करके उस डिस्प्यूट को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेक्रेटरी टू द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की जो है वो मुंबई में होल्ड की जाएगी अगले महीने और ये जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 1990 में सबसे पहली बार प्लान की गई थी और इसको स्पाइसिस बोर्ड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है वो ऑर्गेनाइज करता है इस बार का थीम है विजन टू थाउजेंड थर्टी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी इनोवेशन कलेबरेशन एक्सेलेंस एंड सेफ्टी अब महाराष्ट्र को क्यों चूज किया गया है महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक है और वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस भी है सो so, अब ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी देखते हैं हम स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को 26 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंड
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक बक एनवायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो है एक स्टडी की है और उसमें देखा है कि जो ब्लैक बक की पॉपुलेशन है उसको नदन और सदन क्लस्टर्स में बांटा जा सकता है और उन्होंने ये भी देखा है कि जो मेल ब्लैक बक है वो जो है डिस्पर्स करते हैं अपनी पॉपुलेशन को मतलब मूव करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ दैट जो फीमेल हैं वो मोस्टली अपनी नेटिव पॉपुलेशन रेंजेस में ही स्टे करती है ठीक है तो ये एक तरह से आप जो है ये डेटा जो है हमको देखने से देखने को पता लग रहा है कि जो है ब्लैक बक किस तरह से जो है अपने क्लस्टर्स में मूव करता है तो ब्लैक बक है क्या इंडिया और नेपाल में पाया जाता है एंटेलॉप स्पीशीज़ है और ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश तमिलनाडु ओडिशा और अदर एरियाज़ में पाया जाता है अगर हम इसकी हम प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो आई में इसका रेड लिस्ट का स्टेटस लीस्ट कंसर्न है मेल्स में जो है कॉक स्क्रू शेप्ड हॉर्न्स होते हैं और ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट्स होते हैं फीमेल्स में फॉन कलर्ड जो है वो कोट्स होते हैं ठीक है सो नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं वी शोराड मिसाइल ये आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या फिर वी शोराड मिसाइल सिस्टम के लिए ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें सर्फेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं मैक्सिमम रेंज इनकी एट किलोमीटर्स होती है और ये फोर किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर जो है वो फायर कर सकते हैं बनाया किसने इसको डीआरडीओ ने ऑफ कोर्स अब हम देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये आपके डिफेंस मिनिस्टर के अंडर काम करती है जो आपके जीओएम था पोस्ट कारगिल वॉर की जो कमेटी थी 2001 में उसके रिकमेंडेशंस पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया इसमें डिफेंस मिनिस्टर के अलावा जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस होते हैं या जो आपके तीनों फोर्सेज के जो चीफ होते हैं वो भी इसके मेम्बर्स होते हैं ठीक है इवन इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के भी जो हैं जो जो चीफ होते हैं वो भी इसके मेम्बर होते हैं तो जो भी जो है अगर कोई एक्विजिशन करनी है डिफेंस से रिलेटेड उसको अप्रूवल का काम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से ही होता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पृथ्वी टू मिसाइल सिक्योरिटी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली डीआरडीओ ने पृथ्वी टू मिसाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से जो है लॉन्च किया है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेबल है 500 से 1000 थाउजेंड किलोमीटर्स का बॉर हेड लेके जा सकता है लिक्विड प्रोपल्शन ट्वेल इंजन से पावर्ड है और इसकी स्ट्राइक रेंज लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर है इसमें एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है उसकी वजह से ये इसकी जो मेनोवेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है दो में इसको इंडक्ट किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये वन ऑफ द फर्स्ट मिसाइल्स है ठीक है सो नाउ Let us see all these topics in English. So the first topic is air pollution in Delhi. So this topic is important for your environment section, of course. So analysis has been made by Central Pollution Control Board air quality data, and it has found that as per the National uh, Clean Air Program and the data provided by it, the uh, the Delhi has been uh, has earned the tag of being the most polluted city of India in 2022, based on uh, upon PM 2.5 levels, of course. So some of the top polluted non-attainment cities in 2019 have have marginally improved their pm 2.5 and pm 10 status but of course they still are breaching the cpcb's permissible standards so top 10 most polluted cities of india are from indo gangetic plain so remember this particular fact we are going to discuss about this uh, just uh, in the next section so nine of the out of the 10 cities have breached the cpcb annual permissible limited limit so what are the suggestions which have been given by the report so it has said that uh, an air shed approach must be followed for better pollu air pollution management now here comes the role of indo gangetic plain so currently what we are focusing here is that we are concerned with the just the pollution of delhi okay so we make actions regarding how to deal with air pollution of delhi how to deal with uh, how to shut down the industries when the air pollution goes worst etc but uttar pradesh has uh, taken a noble approach uh, which has been introduced by world in in partnership with world bank it is called the air shed approach in which a common geographic area where pollutants get trapped uh, needs to be focused upon so the entire indo gangetic plain would be focused upon by uttar pradesh government and they would consider it as just one area the entire geographic area and they would make uh, interventions in this in this entire geographic area so what we need to do now is that instead of focusing just upon delhi we need to focus upon punjab haryana including pakistan because the, the that part of punjab is also part of the that uh, geographic plain where the 
pollution problem gets exacerbated during winters especially okay so we need to focus upon a, an air shed approach uh, this report is also saying that we need to check air pollution at source we also need to reduce the finer sources of pollutants so what is the national clean air program it was launched in 2019 and it provides a long term time bound national level strategy to tackle the air pollution problem <coughs> The goal, of course, is to uh, reduce 20 to 30 percent of particulate matter concentrations by 2024, keeping 2017 as the base year. And those cities who would fall short of uh, attaining the national ambient air quality standards for over five years will be co considered as the non-attainment cities. So, which is the nodal ministry? Ministry of Environment is the nodal ministry who is controlling the national clean air program or who is implementing the national clean air program. So what is the CPCB? So it is a statutory organization which is functioning under the Ministry of Environment and it was established in 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974 and it functions under, it is also interested with the powers and functions of Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. Later on it was also uh, allowed to provide technical services to the Ministry of Environment with respect to provisions of Environment Protection Act. Under the same act it has the power to impose steep fines out or even shut down a unit in if it is violating the Environment Protection Act provisions. So the next topic is Beam UPI. This topic is important for your economy section. So Union Cabinet has recently approved an incentive scheme for promotion of rupee debit cards and low value Beam UPI transactions. For that, 2600 crore rupees have been earmarked, and these will would be give this money would be given as financial incentives for promoting the point of sales machines and e-commerce transactions by the banks. Okay, so what is Bhim UPI? It's a Bharat, it's called the Bharat Interface for Money. We all know about UPI based payment interface. It was developed by National uh, Payments Corporation of India in December 2016. It was launched and it allows real time fund transfer. UPI is of course, allow, uh, UPI of course allows uh, uh, multiple bank accounts into a single mobile application and it has been developed by NPCI. NPCI is an initiative of RBI and Indian Banks Association. It was registered as a not-for-profit company under the Companies Act of 1956 and uh, uh, it is now uh, this Indian Banks Association now consists of 56 member banks. So the next topic is six, uh, section 6A of Citizenship Act of 1955. This topic is important for your governance section. So a constitution bench uh, led by a Chief Justice of India has said that they would see the constitutional validity of section 6A of Citizenship Act of 1955. So this was a special provision which was inserted into the Constitu Citizenship Act uh, after Assam Accords. And uh, it was uh, this, uh, this particular provision says that persons who entered uh, into Assam between 1st of January 1966 and 21st, 25th March of 1971 and though those who are residing in the st state would be allowed to register themselves as citizens but they would not get the uh, uh, the voting rights for a period of 10 years after registration. So this is what was one of the demands of Assam Accord. Uh, so Assam Accords had a certain demands. It, it included that all foreigners who entered into Assam between 1951 and 1961 were to be given full citizenship including the right to vote. But those who entered after uh, 1961 and to 1971 they should be given uh, citizenship rights but not voting rights for, uh, uh, for a period of 10 years. Apart from that, even an economic development package was announced for Assam. So the next topic is stalemate between Andhra Pradesh and Telangana. So this topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently sought a response from center on a petition filed by the Andhra Pradesh government which is seeking fair, equitable and expeditious division of assets between uh, Telangana and Andhra Pradesh. So you know that Andhra Pradesh was uh, bifurcated by the uh, Andhra Pradesh Reorganization Bill of 2014 and uh, both the states have their own uh, interpretation of the provisions of this uh, Reorganization Act. Uh, ac according to this Act provisions, 240 45 institutions with a total fixed asset value of 1.42 lakh crore are up for uh, division between the two states. Several bilateral meetings have been held and now 
after exploring all the options andhra pradesh government has approached the supreme court andhra pradesh government is alleging that the the committee which was headed by sheila bhide uh, ji uh, the recommendations of that committee needs to be implemented and the committee has already recommended that bifurcation of 89 out of 91 institutions must be done and this delay of in division of assets and liabilities is not good the home ministry has said that headquarter assets let's suppose that there is a particular institution which is located currently in andhra pradesh there is no point of dividing it as per home ministry because as per the location the particular that particular headquarter asset must be decided in favor of the that particular state where the, uh, the where it is located but telangana is having a different stand it is saying that expert committee's recommendations are against the interest of telangana and the, the, the these headquarter assets which are uh, which may be located in andhra pradesh but they also need to be uh, uh, divided also uh, uh, these uh, assets which are located outside the state like andhra pradesh bhavan which is located in delhi could should be divided between the states on the basis of population okay which of course the andhra pradesh government is not ready to accept so then what is the role of the center here so of course if in case of any dispute between two or more states the united uh, the union government has to intervene several meetings of dispute resolution committee have already been held bet between the union home secretary and the uh, and the chief secretaries of both uh, th states but of course the dead, uh, the the impasse could not be broken so the next topic is world spice congress this topic is important for your economy section so secretary to the spices board of india has recently said that the world spice congress 2023 would be held in mumbai uh, next month and it, it was first planned and conceived in 1990 and it is organized under the leadership of spices board which is under the ministry of commerce and industry the theme of this world spice congress is vision 2030 that is uh, uh, spices that is sustainability productivity innovation collaboration excellence and safety why maharashtra has been chosen because it is the largest producer of turmeric in india and the spice board of india is constituted in 1987 was constituted in, in 1987 under the spices board act of 1986 and it functions under the ministry of commerce and industry so the next topic is black buck this topic is important for your environment section a recent study has been conducted by indian institute of science and it has shed light on uh, the population of black buck in india so it has said that the ancestral black buck population is split into two groups northern and southern cluster the male black buck remains uh, 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 appears to be dispersed among uh, uh, more than the females the females generally stay largely within their native population ranges whereas the male black buck Uh, disperses more okay so that's how the uh, population of black buck gets dispersed uh, and then what is black buck so of course it is a species of antelope that is native to india and nepal and the males have corkscrew shaped horns and black to dark brown coats whereas the females have fawn colored uh, coats it is located in i'm um, sorry it is uh, spread in the states of rajasthan gujarat Mad madhya pradesh tamil nadu odisha and other areas throughout peninsular india and if we'll talk about its uh, protection status then it is least concerned as per iucn red list so the next topic is v shorat missile so this topic is important for your security section so recently defense acquisition council headed by the defense minister of india has accorded acceptance of necessity to very short uh, range air defense system of v shorat missile system it's a man portable air defense system and it uh, consists of surface to air missiles which have a maximum range of 8 kilometers and they can engage targets at an altitude of 4.5 kilometers they are designed and developed by drdo's lab in partnership with indian industries so what is defense acquisition council it is of course headed by the defense minister apart from them uh, the minister of state for defense the chiefs of uh, the three armed forces including the indian coast guard chief as a participant of this defense acquisition council and this was formed after the group, group of ministers recommendations in 2000 after the uh, uh, kargil war committee report in 2001 of course they give approval to all the acquisitions or proposals which are important for the capital assets which are required by the armed forces
So the next topic is Prithvi 2 missile. This topic is important for your security section. Recently, DRDO has tested the carried out the successful test of a Prithvi 2 uh, from integrated test range of Chandipur, and this is a surface-to-surface -surface nuclear capable short-range ballistic missile. It has the capability of carrying 500 to 1,000 kilograms of warheads, and it is powered by liquid propulsion twin engines. It has a strike range of 350 kilometers, and because of ha it having an advanced inertial guidance system, it has immense maneuverability and it was inducted into the Indian Armed Forces in year 2003 and it was one of the first missiles developed under the Government of India's Integrated Guided Missile Development Program envisioned by none other than APG Abdul Kalam ji. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.